ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸில் கொஞ்சம் முக்கியமான டாபிக் பார்க்க போகிறோம் எல்சிஎம் அண்ட் ஹெச்சிஎஃப் எல்சிஎம் அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா லீஸ்ட் காமன் மல்டிப்புள் அதாவது மீச்சேறு பொது பெருக்கி அப்படி இல்லைனா மடங்கு ஹெச்சிஎஃப் அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் அதாவது மீப்பெரு பொது பெருக்கி இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எட்டு அப்படின்ற ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த எட்டால் எந்தெந்த நம்பர்லாம் பெருக்குதோ அதெல்லாம் வந்து பெருக்கின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை எட்டோட மடங்குன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ எட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா எட்டோட மடங்கு என்னென்ன வரும்னு பார்த்திங்கன்னா எட்டு பதினாறு இருபத்தி நாலு முப்பத்தி இரண்டு நாற்பது நாற்பத்தெட்டு அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் இதெல்லாம் எட்டோட மடங்கு இல்லைன்னா எட்டோட பேருக்கு ஒரு எட்டு எட்டு இரட்டு பதினாறு மூணு எட்டு இருபத்தி நாலு அப்படி நீங்கள் சொல்லிகிட்டே போகலாம் பெருக்கி மடங்கி எல்லாம் ஒன்று அதே இங்கே எட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா எட்டு எந்தெந்த நம்பரால் எல்லாம் வகுக்கணும்னா எட்டு வந்து முதல்ல வகுக்கக்கூடியது என்னென்னு பார்த்திங்கனாக்கா எட்டு ஒரு டைம் வகுப்போம் அடுத்து நாலு அடுத்து ரெண்டு அடுத்து ஒன்று இதெல்லாம் எட்டோட வகுக்கூடாது மடங்கு பெருக்கினா அதிகமாகிட்டே போகும் ஃபேக்டர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கம்மியாகிட்டே போகும் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க இப்படி தான் சொல்லணும் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எட்டோட ஃபேக்டர்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எட்டோட மல்டிப்புள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஒன்று பார்க்கணும் அப்படின்னாக்க இப்போ ஆறு ஒம்பது அப்படின்ற ரெண்டு நம்பர் இருக்குது இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும்னா முதல்ல ஆரோட மல்டிப்புள்ஸ்லாம் எழுதுங்க ஆரோட மல்டிப்புள்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆறு பன்னெண்டு பதினெட்டு இருபத்தி நாலு முப்பது முப்பத்தி ஆறு அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அதே இப்போ ஒம்பது ஒம்பதோட மல்டிப்புள்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கனாக்கா ஒம்பது பதினெட்டு இருபத்தேழு அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் இப்போ இதில் எல்லாத்துலேயுமே இது ரெண்டுலேயுமே காமனாக இவங்களுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா லீஸ்ட் காமன் மல்டிப்புள் லீஸ்ட் அப்படின்னா குறைந்த மிகச்சிறிய எண் லிஸ்ட்னால் காமன் மல்டிபிள் ரெண்டுலேயுமே காமனாக சின்ன நம்பர் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கனாக்கா இங்கேயும் பதினெட்டு இருக்குது இங்கேயும் பதினெட்டு இருக்குது ஸோ இதோட எல்சிஎம் வந்து பதினெட்டு இதை இங்கே வந்து ஆறுக்கும் ஒம்பதுக்கும் ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முதல்ல ஆறோட ஃபேக்டர்ஸ்லாம் எழுதுங்க ஆறோட ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன ஆறு மூணு இரண்டு ஒன்று ஒம்பதோட ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கனாக்கா ஒம்பது மூன்று ஒன்று இப்போ இதில் எது காமனாக இருக்குன்னா இங்கேயும் மூணு இருக்குது இங்கேயும் மூணு இருக்குது ஸோ இதோட ஹெச்சிஎஃப் பார்த்தீங்கனாக்கா மூணு ஹையஸ்ட் காமன்னா மிகப்பெரிய எண் அப்படின்னா ஆறு ஒம்பது தான் வரக்கூடாது உங்களுக்கு மூணு தான் வரும் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கனாக்கா இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஆறுக்கு ஒம்பதுக்கும் நீங்கள் நார்மலாக வந்து டானா வகுத்தலில் போடுவீங்க ஆறுக்கு ஒம்பதுக்கு போட்டிங்க அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது வகுப்பு போடுவோம் இரண்டாறு ஒம்பது வந்து ஃபஸ்ட்டு மூணாவது வகுத்துக்கலாம் மூணு வந்து ரெண்டையுமே காமனாக வைக்கும் மூணு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈர் மூணு ஆறு மூணு மூணு ஒம்பதுன்னு வரும் இப்போ அடுத்து உங்களுக்கு காமனாக வகுப்பட எதுவுமே இல்லை அடுத்து இப்போ ரெண்டாவது போட்டாலும் ஒன்று மட்டும் தான் வகுப்படும் மூணு அப்படியே வச்சுக்குவீங்க திரும்ப மூணாவது தான் அப்படியே இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாத்தையும் பிரிக்கினீங்கன்னா ஈர் மூணு ஆறு ஆறு மூணு பதினெட்டு வந்துடும் இதே ஹெச்சிஎஃபில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு காமனாக வகுபடுறது மட்டும்தான் இது இங்கே ஒன்று வந்து இதுக்கு மட்டும் தான் வகுபட்டிருக்கு இதுக்கு வகுபடல இந்த ரெண்டு ஸோ இந்த மூணு மட்டும்தான் காமனாக வகுபட்டிருக்கு அதனால் அந்த மூணு மட்டும் நீங்கள் ஹெச்சிஎஃப்னு சொல்லி எழுதுவீங்க ஓகே இப்போ நம்ம இன்னும் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஷார்ட் கட் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் மூணு அஞ்சு பத்து இதோட எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கனாக்கா மூணோட மல்டிப்புள்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா மூணு ஆறு ஒம்பது பன்னெண்டு பதினஞ்சு பதினெட்டு இருபத்தொன்று இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஏழு முப்பது அஞ்சோட ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு பத்து பதினஞ்சு இருபது இருபத்தி அஞ்சு முப்பது முப்பத்தஞ்சு நாற்பது பத்தோட ஃபேக்டர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது இது எல்லாமே அப்படியே கண்டினியூஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் இப்போ இதில் உங்களுக்கு காமனாக வந்திருக்கிறது பார்த்திங்கனாக்க இங்கேயும் முப்பது வரும் இங்கேயும் முப்பது வந்திருக்கு இங்கேயும் முப்பது வந்திருக்கு ஸோ இதோட எல்சிஎம் வந்து முப்பது அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கிற பார்த்திங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு பகா எண் ஒன்னாலையும் தன்னாலையும் வகுபடுற எண் இங்கே அஞ்சு அப்படின்னு வந்துருச்சுனாலே ஹெச்சிஎஃப் நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு ஒன்றுன்னு போட்டுடலாம் 
அது நீங்கள் இப்படி எழுதி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு அப்படி தான் வரும் இப்போ மூணோட பெருக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஒன்று மூணுங்கிறது ஒரு பக்கம் என்ன தான் ஒன்று தன்னாலையும் ஒன்றாலையும் மட்டும்தான் ஆகப்படும் அடுத்து அஞ்சும் அப்படி தான் அஞ்சு ஒன்று அடுத்து பத்து பட்டு பார்த்திங்கன்னா எதாவது வகுப்படும் பத்தால் வகுப்படும் அஞ்சால் வகுப்படும் ரெண்டாலையும் வகுப்படும் அடுத்து ஒன்றாலையும் வகுப்படும் ஸோ காமனாக வர்றது பார்த்திங்கன்னா ஒன்று 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 நீங்கள் போட்டு பார்க்கமே ஒன்றுன்னு சொல்லி நீங்கள் ஆன்சர் எழுதிடலாம் ஓகே வியூவர்ஸ் இப்போ நம்ம சம்மக்கு போய்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மியூசியமாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எட்டு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு அறுபத்தி நாலு அப்படிங்கிற நம்பர் இருக்குது இதில் இப்போ நம்ம ஷார்ட்கட்டில் பண்ணோம்னா எப்படின்னு சொல்லித்தரேன் இப்போ இருக்கிறதுலே பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணிக்கிறீங்கன்னா இருக்கிறதுலே பெரிய நம்பர் என்னென்னு பாருங்கள் இதில் பெரிய நம்பர் பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தி நாலு எல்லாமே ரெட்டைப்பட நம்பர் தான் ரெட்டைப்பட நம்பராக இருக்கும்போது பெரிய நம்பரை பார்த்துட்டு அந்த அறுபத்தி நாலு பார்த்திங்கன்னா மற்ற எல்லா நம்பராலையுமே வகுப்படமானு பாருங்கள் அறுபத்தி நாலு எட்டால் பார்த்திங்கன்னா வகுப்படம் எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு பதினாறுலேயும் பதினாறு நாங்கள் அறுபத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டுலேயும் முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு அறுபத்தி நாலு வகுப்படும் ஸோ எல்சிஎம் அறுபத்தி நாலு பெரிய என்னான்னு பார்த்துக்கோங்க அது மற்ற எல்லா நம்பராலையும் வகுப்படிச்சினாலே அதுதான் அதோட எல்சிஎம் ஹெச்சிசிஎஃப் வந்து நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் இதே நம்பருக்கு ஃபஸ்ட் எல்சிஎம் எல்லாம் பார்த்துடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த கணக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு எட்டு பன்னெண்டு பதினாறு அப்படின்ட்டு இருக்கு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரெட்டைப்படி நம்பர் தான் இதில் பெரிய நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு இருக்குது அந்த பதினொன்று இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் பதினாறு எடுத்துக்கோங்க பதினாறு வந்து எல்லா நம்பரையும் வகுப்படுமான்னு பாருங்கள் நாலால் வகுப்படும் எட்டால் வகுப்படும் பன்னெண்டால் வகுப்படாது ஸோ அடுத்து நீங்கள் ஸ்டெப் டூக்கு என்ன அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணணும்னா பதினாறு அதோட மடங்கு எழுதிக்கிங்க பதினாறு இன்ட்டு ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு பார்த்திங்கனாலும் பன்னெண்டால் வகுப்படாது நீங்கள் இதுனுமே பார்க்க வேணாம் இது நீங்கள் எத்தனை மடங்காக கொண்டு போனாலும் கண்டிப்பாக இது ரெண்டு வகுப்படும் பன்னெண்டால் மட்டும் பாருங்கள் பன்னெண்டால் வகுப்படாது அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் ஸ்டெப் த்ரீயில் பார்த்திங்கன்னா பதினாறுடைய மூணு மடங்கு எடுத்துக்கோங்க மூணாவது மடங்கு பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தெட்டு நாற்பத்தெட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பன்னெண்டால் கண்டிப்பாக வகுப்படும் பன்னெண்டால் வகுப்படுங்கிறப்ப உங்களுக்கு எட்டாலையும் வகுப்படும் நாலாலையும் வகுப்படும் ஸோ இதோட எல்சிஎம் பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தெட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் பெரிய நம்பரான்னு பா பெரிய நம்பர் எல்லாத்தையும் வகுப்பணும்னு பாருங்க அப்படி வகுலனா அதோட மடங்கு அடுத்து அதோட மடங்கு பாருங்க கண்டிப்பாக ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு இல்லைன்னா மூணாவது ஸ்டெப்புக்குள்ள உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் இப்போ அடுத்த கணக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு எட்டு பத்து இருபத்தி நாலுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ரெண்டாவது டைப்பு ரெண்டு அதில் நார்மல் நம்பர் கேட்டிருந்தாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கொடுத்துருக்க நம்பரில் இந்த மாதிரி பூஜ்ஜியம் வந்திருக்கணும் ஏதாச்சும் ஒரு நம்பரில் லாஸ்ட் ஜி பூஜ்ஜியம் வந்துருந்துச்சுன்னா இந்த கணக்கு எப்படி செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் லாஸ்ட்டில் பூஜ்ஜியம் வந்தாலே உங்களுக்கு எல்சிஎமில் கண்டிப்பாக கடைசி டிஜிட் ஜீரோ தான் வரும் ஸோ இப்போ இதில் வந்து பெரிய நம்பர் எதுன்னு பாருங்கள் பெரிய நம்பர் வந்து இருபத்தி நாலு இப்போ இருபத்தி நாலு வந்து எந்த நம்பரால் பிறக்குனா ஒரு நம்பர் பூஜ்ஜியமாக கடைசியாக டிஜிட் வரணுமா நீங்கள் அந்த நம்பரை அஞ்சாலையும் பத்தாலையும் பிறக்குனா மட்டும்தான் உங்களுக்கு பூஜ்ஜியம் வரும் ஸோ இப்போ இருபத்தி நாலு இருக்குன்னா நீங்கள் ஸ்டெப் ஒன்னில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா டேரெக்டாக இருபத்தி நாலு இன்ட்டு அஞ்சு அஞ்சால் பிறக்குங்க இருபத்தி நாலு இன்ட்டு அஞ்சு போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வரும்னா நூற்றி வரும் இப்போ நூற்றி இருபது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆறாலையும் வகுப்படும் எட்டாலையும் வகுப்படும் பத்தாலையும் வகுப்படும் இருபத்தி நாலாலையும் வகுப்படும் நீங்கள் அப்படி இப்போ ஃபஸ்ட் நான் அந்த ஸ்டெப்பில் சொன்ன மாதிரி இருபத்தி நாலு வகுப்படுதான்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் இருபத்தி நாலு இன்ட்டு ஒன்று இருபத்தி நாலு இன்ட்டு ரெண்டு அப்படி மடங்கு போட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் உங்களுக்கு அஞ்சாவது நம்பர் வரும்போது தான் வகுப்படும் ஏன்னா பூஜ்ஜியம் வந்துட்டு அதுக்கு நீங்கள் டேரெக்டாக அஞ்சு பத்து பதினஞ்சு அப்படி போட்டு நீங்கள் பெருக்கிட்டு போகலாம் அப்படி போட்டால் உங்களுக்கு ரெண்டு ஸ்டெப்லேயும் ஆன்சர் வந்துடும் இப்போ நூற்றி இருபது தான் இதுக்கு உண்டான எல்சிஎம் இப்போ அடுத்த கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஆறு எட்டு பத்துன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இதுலேயும் கடைசி டிஜிட் வந்து பூஜ்ஜியம் தான் வந்திருக்கு பூஜ்ஜியம் வந்திருந்தாலே எல்சிஎமோட கடைசி டிஜிட் பூஜ்ஜியம் தான் உங்களுக்கு வரும் அப்போ நீங்கள் டேரெக்டாக அஞ்சால் பிரிக்கு பார்க்கலாம் பத்தால் பிரிக்கு பார்க்கலாம் பஞ்சால் பிரிக்கு பார்க்கலாம் இப்போ கடைசியில் பெரிய நம்பர் இதில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு இருக்கு அப்போ எட்டு இன்ட்டு அஞ்சு நாற்பது நாற்பது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாலால் வகுபடும் எட்டால் வகுபடும் பத்தால் வகுபடும் ஸோ ஆறால் வகுபடாது நாற்பது ஸோ நீங்கள் அடுத்த ஸ்டெப் டூக்கு போய்க்கலாம் எட்டு இன்ட்டு பத்து எண்பது
இப்போ அடுத்த கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாலு அஞ்சு எட்டு இதோட எல்சிஎம் இதில் வந்து அஞ்சு கேட்டிருக்காங்க கடைசி டிஜிட் பூஜ்ஜியமாகவோ இல்லை அஞ்சாவோ வந்தாலே உங்களுக்கு வந்து அஞ்சு பத்து பதினஞ்சு அப்படி தான் நீங்கள் பிரிக்கிட்டு போனால் கடைசி டிஜிட் எல்சிஎம்லேயும் பூஜ்ஜியமாக தான் வரும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எட்டு தான் பெரிய நம்பராக இருக்குது எட்டு இன்ட்டு அஞ்சு போட்டிங்கன்னா நாற்பது இப்போ அந்த நாற்பது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாலும் வகுப்படும் நாலாலும் வகுப்படும் அஞ்சாலையும் வகுப்படும் எட்டாலையும் வகுப்படும் ஸோ இதோட எல்சிஎம் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது தான் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கேட்டுருவாங்க மூணு அஞ்சு ஏழு இந்த மாதிரி கேட்டாங்க இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மூணு அஞ்சு ஏழுலாம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு எந்த நம்பரில் அடிபடாது ஏன்னா இது எல்லாமே பிரேம் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்க எல்லா நம்பருமே இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு பிரேம் நம்பர் அந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து எல்சிஎம் நார்மலாக கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த ஸ்டெப் வச்சு கொடுத்துருக்க எல்லா நம்பருமே பிரைம் நம்பராகவே கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ணோம்னா அது அப்படியே நீங்கள் பெருக்கி போட்டுக்கலாம் மூணு இன்ட்டு அஞ்சு இன்ட்டு ஏழு ஈக்குவல் டு நூற்றி அஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு வரும் இதுதான் உங்களோட எல்சிஎம் ஓகே இப்போ நம்ம ஹெச்சிசிஎஃப் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் எட்டு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு அறுபத்தி நாலுக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சாச்சு அறுபத்தி நாலுன்ட்டு இப்போ அதே நம்பர் தான் எட்டு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு அறுபத்தி நாலு இந்த நம்பருக்கு ஹெச்சிசிஎஃப் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் அங்கே வந்து பெரிய நம்பர் பார்த்தோம் இங்கே அப்படி இல்லை ஹெச்சிசிஎஃப்னாலே உங்களுக்கு நம்பர் சின்னதாக தான் வரும் ஸோ இருக்கிறதுலேயே ரெண்டு சின்ன நம்பர் எடுத்துக்கோங்க லாஸ்ட் ரெண்டு சின்ன நம்பர் அப்போ எட்டும் பதினாறும் தான் சின்ன நம்பர் இது ரெண்டுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பாருங்கள் எட்டுக்கும் பதினாறுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எட்டு இப்போ இந்த எட்டு வந்து இந்த எல்லா நம்பராலையுமே வகுப்படுமா அப்படின்னு பாருங்கள் எட்டாட வகுப்படும் பதினாறாலையும் வகுப்படும் எட்டு வந்து முப்பத்தி ரெண்டாலையும் வகுப்படும் எட்டு அறுபத்தி நாலாலையும் வகுப்படும் அப்படிங்கிறப்ப ஹெச்சிசிஎஃப் வந்து உங்களுக்கு எட்டு இப்போ அடுத்த கணக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு எட்டு பன்னெண்டு பதினாறு இப்போது சின்ன நம்பர் எடுத்துக்கோங்க நாலுக்கு எட்டுக்கு ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாலு நாலு வந்துட்டு நாலாலையும் வகுப்படும் எட்டாலே வகுப்படும் பன்னெண்டாலையும் வகுப்படும் பதினாறாலையும் வகுப்படும் ஸோ உங்களுக்கு ஹெச்சிசிஎஃப் வந்துட்டு இதுக்கும் நாலு தான் அப்படி உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து டானா வகுப்பு தான் நீங்கள் நார்மலாக சொல்கிற மாதிரி கூட போட்டு பார்க்கலாம் நாலு எட்டு பன்னெண்டு பதினாறு இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாலாலேயே வகுப்படும் ரெண்டாலே போட்டுங்க ஃபஸ்ட்டு இரண்டு நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு எட்டு ரெண்டு பதினாறு திரும்ப இது ரெண்டாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ரெண்டு இரண்டு நாலு இரண்டு ஆறு நாலு ரெண்டு எட்டு திரும்ப இது உங்களுக்கு வகுப்படுறதுக்கு எதுவும் இல்லை ஏன்னா காமனாக வகுப்படுறதா நீங்கள் எடுக்கணும் பொது வகுத்திங்கிறப்ப இப்போ நீங்கள் இங்கே எந்த நம்பர் இப்போ ரெண்டாவில் போட்டிங்கனாலும் இந்த நம்பர் ரெண்டாவில் வைக்க முடியாது இந்த மூ இந்த நம்பரும் இந்த நம்பரும் வகுப்பும் இது வகுப்படாது இது பிரைம் நம்பர் ஆகிடுச்சு ஸோ ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டும் உங்களுக்கு நாலு தான் உங்களுக்கு ஹெச்சிஎஃபாக வரும் இப்போ அடுத்த கணக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பத்து இருபத்தி நாலுன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஆறு பத்து இருபத்தி நாலு கொடுக்குறப்போ இதில் ரெண்டு சின்ன நம்பர் பார்த்திங்கன்னா ஆறு பத்து ஆறுக்கும் பத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நாலு நாலு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பத்தால் வகுபடாது ஆறாலையும் வகுபடாது இருபத்தி நாலால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வகுபடும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வகுபடாத டைமில் என்ன பண்ணுன்னாக்க அந்த நாளை வந்துட்டு ஒன்றா வாய்ப்பாட்டில் வந்து வகுத்து பார்த்துருவாங்க எந்த வாய்ப்பாடு வகுப்பாடு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு ஒன்றா வாய்ப்பாடில் எல்லாமே வகுப்படும் அதை விட்டுருங்க அடுத்து சின்ன நம்பர் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாம் வாய்ப்பாடால் வகுப்படும் இரண்டு நாலு ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு வந்து ஆன்சர் கீழே போட்டிருக்க இந்த ரெண்டு வந்து மற்ற எல்லா நம்பராலையும் வகுப்படுமான்னு பாருங்கள் ஆறாலையும் வகுப்படும் பத்தாலையும் விட இருபத்தி நாலாயும் வகுப்பட்டுச்சுன்னா உங்களுக்கு ஹெச்சிஎஃப் வந்து ரெண்டு ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டாலையும் உங்களுக்கு வகுப்படலை அப்படின்னா நீங்கள் அதையும் இன்னொரு சின்ன நம்பரால் வகுப்பட்டுக்கு வகுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆன்சர் போட்டுக்கலாம் அதுக்கான ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க முப்பத்தி அஞ்சு நூற்றி அஞ்சு ஆயிரத்தி ஒன்று இந்த மாதிரி பெரிய நம்பராக கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு மூணு ஸ்டெப்பு வரும் இது மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கலாம் ரெண்டாவது ஸ்டெப்லேயே ஆன்சர் வந்துடும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு நூற்றி அஞ்சு ஆயிரத்தி ஒன்று கொடுத்துட்டாக்க முப்பத்தஞ்சுக்கும் நூற்றி அஞ்சுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுபது வரும் எழுபது இப்போ இந்த எழுபது பார்த்தீங்கன்னா இதில் எல்லாம் வகுப்படாது முப்பத்தஞ்சில் மட்டும்தான் வகுப்படும் நூற்றி அஞ்சில் வகுப்படாது இதிலே வகுப்படாது ஸோ இப்போ இங்கே முப்பத்தஞ்சு சின்ன நம்பரில் எதில் வகுப்புன்னு பாருங்கள்
ஓகே இப்போ அடுத்த கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஆறு எட்டு பத்துன்னு இருக்குது இதே நம்ம ரெண்டு சின்ன நம்பர் டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஆறு நாலு ஆறுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு வந்து ரெண்டு இதில் வகுப்படும் ஆறால் வகுப்படும் எட்டால் வகுப்படும் பத்தாவது வகுப்படும் ஸோ ஹெச்சிஎஃப் ரெண்டுன்னு சொல்லி எழுதிடலாம் இப்போ அடுத்த கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாலு அஞ்சு எட்டு இதுக்குமே ரெண்டுக்கும் நாலுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தான் பட் ரெண்டு வந்து ரெண்டால் வகுப்படும் நாலால் வகுப்படும் அஞ்சால் வகுப்படாது எட்டால் வகுப்படும் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணோம்னா அஞ்சுங்கிறது ப்ரைம் நம்பர் நீங்கள் ஹெச்சிசிஎஃபை கண்டுபிடிக்கும்போது ஏதாச்சும் ஒரு ப்ரைம் நம்பர் வந்தாலுமே அதோட ஹெச்சிசிஎஃப் வந்துட்டு ஒன்று தான் அதனால் நீங்கள் கண்ணு முடிக்கிட்டு ஏதாச்சும் ஒரு ப்ரைம் நம்பர் வந்துடும் ஏன்னா அஞ்சு வந்து ஒன்னாலையும் தன்னாலையும் மட்டும்தான் வகுப்படும் வேறு எதாலையும் காமனாக வகுப்படாது ஸோ நீங்கள் ஆச்சு ஹெச்சிசிஎஃப் வந்து ஒன்றுன்னு போட்டுக்கலாம் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் மூணு அஞ்சு ஏழு இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்க எல்லாமே ப்ரைம் நம்பராக வந்தாலும் நீங்கள் எதையுமே பார்க்க வேணாம் ஹெச்சிசிஎஃப் வந்து ஒன்றுன்னு எழுதிக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட் இப்போ இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் கணக்கு இது வந்து டைப் ஃபோர் நாலாவது டைம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கேட்பாங்கன்னா இந்த மாதிரி பின்னத்தில் கேட்பாங்க இப்படி பின்னத்தில் கேட்டிங்கன்னா பயப்பட வேணாம் கணக்கு பின்னத்தில் கேட்டால் கொஞ்சம் ஈஸியாகவே போட்டுடலாம் பின்னத்தில் கேட்டு உங்களுக்கு எல்சிஎம் கேட்டாங்கன்னா பின்னத்தில் கேட்டாங்களான்னு எல்சிஎம் கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுனாக்க அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை வந்து மேலே உள்ள நம்பருக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அவங்க என்ன கேட்கலையோ அதை வந்து கீழே உள்ள நம்பருக்கு கண்டுபிடிச்சி எழுதணும் இப்போ அவங்க எல்சிஎம் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா மேலே உள்ள நம்பருக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் கீழே உள்ள நம்பருக்கு ஹெச்சிசிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் ஹெச்சிசிஎஃப் கேட்டிருந்தாங்கன்னா மேலே உள்ள நம்பருக்கு ஹெச்சிசிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் கீழே உள்ள நம்பருக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எல்சிஎம் கேட்டிருக்கிறாங்க எல்சிஎம் கேட்டிருந்தா என்ன பண்ணுன்னா மேலே உள்ள நம்பருக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் மேலே உள்ள நம்பருக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல என்ன பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு எது பெரிய நம்பராக இருக்குன்னு பார்ப்பீங்க இதில் இருக்கிறது ஒம்பது தான் பெரிய நம்பர் இந்த ஒம்பது வந்து மூணாலையும் ஆறாலையும் வகுபடுதான்னு பார்க்கணும் மூணால் வந்து ஒம்பது வகுப்படும் ஆறால் வகுபடாது ஸோ ஒம்பதாவது ஒம்பதோடைய மடங்கு நம்ம எடுத்து பார்ப்போம் ஒம்பது வந்து வகுபடாது ஸோ ஒம்பதோட மடங்கு வந்து ஒம்பது ரெண்டாவது ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒம்பது இன்ட்டு ரெண்டு பதினெட்டு பதினெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாலையும் வகுபடும் ஆறாலையும் வகுபடும் ஸோ இதோட எல்சிஎம் வந்து பதினெட்டு கீழே உள்ள நம்பருக்கு இப்போ ஹெச்சிசிஎஃப் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஹெச்சிசிஎஃப் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல ரெண்டு நம்பருக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கணும் சின்ன நம்பருக்கு பத்துக்கும் எட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க எட்டாலையும் வகுபடும் பத்தாலையும் வகுபடும் பன்னெண்டாலையும் உங்களுக்கு வகுபடும் ஸோ ஹெச்சிசிஎஃப் வந்து ரெண்டு இப்போ நீங்கள் இவங்க கேட்டிருக்கிறது வந்து எல்சிஎம் கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ ஆன்சர் எல்சிஎம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க பதினெட்டு பை ரெண்டு இதை அடிச்சிங்கன்னா ஒம்பது வரும் இதுதான் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அடிக்காமல் கூட அப்படியே போடலாம் அந்த பிள்ள இதுதான் வந்து எல்சிஎம் இப்போ அதே மாதிரி உங்களுக்கு பின்னமாக கொடுத்துட்டு ஹெச்சிசிஎஃப் கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணணுனாக்க மேலே உள்ள நம்பருக்கெலாம் ஹெச்சிசிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் கீழே உள்ள நம்பருக்கெலாம் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ மேலே உள்ள நம்பருக்கு ஹெச்சிசிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க மூணு ஆறு ஒம்பது இருக்குது ஹெச்சிசிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் நம்பர் பார்ப்பீங்க மூணுக்கும் ஆறுக்கும் இடையில உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா மூணு அந்த மூணு வந்து மூணாலையும் வகுப்படும் ஆறாலையும் வகுப்படும் ஒம்பதாலையும் வகுப்படும் அப்படின்னாக்க மூணு தான் ஹெச்சிசிஎஃப் இப்போ கீழே உள்ள நம்பருக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணணும்னா இங்கே உங்களுக்கு இப்போ எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கும்போது இங்கே உங்களுக்கு ஜீரோ வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஜீரோ இருந்தால் என்ன பண்ணணுன்னாக்க உங்களுக்கு இருக்கிற பெரிய நம்பர் வந்து எல்சி எல்சிஎமும் உங்களுக்கு ஜீரோவில் தான் முடியும் ஸோ இருக்க பெரிய நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பன்னெண்டு இருக்குது பன்னெண்டு இருக்கிறப்ப என்ன பண்ணணுன்னாக்க பன்னெண்டை வந்து அஞ்சால் ஃபஸ்ட்டு பெருக்கி பார்க்கணும் பன்னெண்டு இன்ட்டு அஞ்சு எவ்வளோ அறுபது அறுபது வந்து எட்டால் வகுப்படும் இப்போ எட்டால் வகுப்படுமானு பார்க்கணும் பத்தாலையும் வகுப்படுமானு பார்க்கணும் ஸோ பத்தால் வந்து கண்டிப்பாக அறுபது வகுப்படும் எட்டு வந்து உங்களுக்கு அறுபதால் வகுப்படாது அடுத்து ரெண்டாவது ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுவீங்க பன்னெண்டு இன்ட்டு பத்து நூற்றி இருபது இப்போ நூற்றி இருபது பார்த்தீங்கன்னா எட்டாலையும் வகுப்படும் பத்தாலையும் வகுப்படும் பன்னெண்டாலையும் வகுப்படும் ஸோ எல்சிஎம் வந்து நூற்றி இருபது இப்போ அவங்க கேட்டிருக்கிறது வந்து ஹெச்சிசிஎஃப் கேட்டிருக்காங்க அப்போது ஹெச்சிசிஎஃப் ஈக்குவல் டு மேலே உள்ள நம்பருக்கெலாம் நம்ம ஹெச்சிசிஎஃப் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மூணு கீழே உள்ள
இதை இங்கே பத்தாவில் பிறக்கினீங்கன்னா நாலு வந்துடும் கீழே பத்து வந்துடும் இதுதான் உங்களுக்கு பின்னத்தில் பிறக்கும்போது அது வரும் அதாவது எத்தனை ஸ்தானந்தள்ளி புள்ளி ஒரு ஸ்தானந்தள்ளி புள்ளி வைக்க இருந்தால் பத்தாவில் பிறக்கி பத்தாவில் வகுத்துருங்க ரெண்டு ஸ்தானந்தள்ளி புள்ளியாக இருந்துச்சுன்னா நூறாவில் பிறகு நூறாவது வகுத்துருங்க மூணு ஸ்தானந்தள்ளி புள்ளி இருந்துச்சுன்னா நூறாவில் பிறகு நூறாவில் வகுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு பின்ன கிடச்சிடும் இப்போ இந்த ஜீரோ புள்ளி நாலு அந்த மாதிரி நீங்கள் பத்தாவில் பிறகு பத்தாவில் வகுத்திங்கன்னா நாலு பை பத்துன்னு கிடச்சிடும் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ரெண்டுன்னு இருக்கு இது ரெண்டு ஸ்தானந்தள்ளி புள்ளி இருக்கனால நூறாவில் நீங்கள் வகுத்துக்கணும் அப்போ பன்னெண்டு பை நூறுன்னு கிடச்சிடும் ஒன்று புள்ளி ஆறு இருக்குது அப்போ நீங்கள் இதை பத்தாலே வைத்துக்கலாம் ஒரு சார்ந்து தான் புள்ளி இருக்குது அப்போ பதினாறு பை பத்துன்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் இப்போ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சானா மேலே உள்ள நம்பருக்கெல்லாம் எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிட்டு கீழே உள்ள நம்பருக்கெல்லாம் ஹெச்சிஎம் கண்டுபிடிச்சி அப்படி எழுதிடணும் இப்போ மேலே நாலு பன்னெண்டு பதினாறு அதுக்கு எல்சிஎம் என்னென்னு வரும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாலுக்கும் பன்னெண்டுக்கும் பதினாறுக்கும் எல்சிஎம் கிடைக்கும் பெரிய நம்பர் என்னென்னு பாருங்கள் பதினாறு பதினாறு எடுத்துக்கோங்க பதினாறு மற்ற நம்பரில் வகுப்படும் பாருங்கள் நாலால் வகுப்படும் பன்னெண்டால் வகுப்படாது ஸோ அப்போ பதினாறின் அடுத்த மடங்கு எடுத்துக்கணும் பதினாறு இன்ட்டு ரெண்டு முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறு பார்த்தீங்கன்னாலும் பன்னெண்டாவில் வகுபடாது இப்போ பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு அடுத்து பதினாறு இன்ட்டு மூணு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தெட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பன்னெண்டாலே வகுப்படும் நாலாலே வகுப்படும் ஸோ பதினாறோட இது நாலு பன்னெண்டு பதினாறோட எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நாற்பத்தி எட்டு இப்போ பத்து நூறு பத்தோட ஹெச்சிஎஃப் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா நமக்கு இதுக்கு ஃபார்முலாவே பார்த்தீங்கன்னா எல்சிஎம் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா மேலே உள்ள நம்பருக்கு எல்சிஎம் பை கீழே உள்ள நம்பருக்கு ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிப்போம் ஹெச்சிஎஃப்னு கேட்டாங்கனாக்கா மேலே உள்ள நம்பருக்கு ஹெச்சிஎஃப் கீழே உள்ள நம்பருக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இப்போ ஹெச்சிஎஃப் கீழே உள்ள நம்பருக்கு கண்டுபிடிக்கும்போது ரெண்டு நம்பருக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் பத்து பத்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இப்போ பத்து நூறு ஆயிரம் இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து டேனா வகுத்துற கூட போட்டு பார்த்து தான் டேரக்டாக பத்தும் பத்து இருக்கலாம் இது உங்களுக்கு பத்து தான் வந்து ஹெச்சிஎஃபாக வரும் நீங்கள் டேனா வகுத்துற கூட போடலாம் பத்து பத்து நூறு போட்டிங்கன்னா இது உங்களுக்கு பத்தாலே ஒரு ஒரு பத்து பத்து ஒரு பத்து பத்து பைத் பைத் நூறு இப்போ இதுக்கப்புறம் உங்களால் வகுக்க முடியாது இந்த பத்து மட்டும் தான் உங்களுக்கு காமனாக ஹெச்சிஎஃப் வரும் எல்சிஎம்னு கேட்டாங்கன்னா பத்து இன்ட்டு பத்து நீங்கள் நூறுன்னு வரும் உங்களுக்கு பத்து இருக்குது இப்போ நீங்கள் இதுக்கு வந்து எல்சிஎம் கேட்டிருக்காங்க எல்சிஎம் எப்படி எழுதணுன்னா மேலே உள்ள நம்பருக்கெல்லாம் எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சி நாற்பத்தெட்டுன்னு வச்சுருக்குறோம் கீழே உள்ள நம்பருக்கெல்லாம் ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிச்சி பத்துன்னு வச்சுருக்கிறோம் பை பத்து நாற்பத்தெட்டு பை பத்து தான் உங்களுக்கு ஹெச்சிஎஃப் இது எல்சிஎம் இப்போ அடுத்து நம்ம இந்த ஹோல் நம்பருக்கு உண்டான ஹெச்சிஎஃப் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கும் போது இதை அப்படியே பின்னம மாற்றிக்கலாம் ஜீரோ புள்ளி நாலு பின்னம மாற்றினீங்கன்னா நாலு பை பத்துன்னு வரும் இது பன்னெண்டு பை நூறுன்னு வரும் இது வந்து பதினாறு பை பத்துன்னு வரும் இப்போ இதில் என்ன பண்ணணும்னா மேலே உள்ள நம்பருக்கெலாம் நம்ம ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் நாலு பன்னெண்டு பதினாறுக்கு ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு முதல்ல உள்ள ரெண்டு சின்ன நம்பருக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்ப்போம் பன்னெண்டுக்கும் நாலுக்கும் இடையில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு எட்டு வந்து நாலில் வகுப்படுமா பன்னெண்டாவில் வகுப்படும் ஆனால் பதினாறாவது வகுப்படுமான்னு பார்க்கும்போது பன்னெண்டாவில் வகுப்படாது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண என்ன பண்ணுவீங்க எட்டோட வகுத்து பார்ப்பீங்க எட்டு சின்ன நம்பர் வகுப்படும் பார்க்கும்போது ரெண்டாலேயே வகுப்படும் நாலு ரெண்டு எட்டு இப்போ இந்த நாலு வந்து இதில் வகுப்படுமா ஒரு டைம் வகுப்படும் மூணு டைம் வகுப்படும் அது நாலு டைம் வகுப்படும் ஸோ இதோட ஹெச்சிஎஃப் பார்த்தீங்கன்னா நாலு கீழே உள்ளதுக்கு எல்சிஎம் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலேயே பெரிய நம்பர் நூறு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அந்த நூறு வந்து பத்தாலையும் வகுப்படும் பத்தால வகுப்படும் அப்படிங்கிறப்ப எல்சிஎம் வந்து நூறு இப்போ இந்த ஹோல் நம்பருக்கு உண்டான ஹெச்சிஎஃப் கேட்டிருக்காங்க ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிச்சி வச்சதில் மேலே உள்ள நம்பருக்குள்ளெலாம் ஹெச்சிஎஃப் வந்து நாலு கீழே உள்ள நம்பருக்கு எல்சிஎம் நூறு இதுதான் இதோட ஹெச்சிஎஃப் இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் உங்களுக்கு ஃபைவ் செகண்ட்லேருந்து டென் செகண்ட்ல நீங்கள் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சலாம் எல்லாத்துக்குமே டானா வகுத்தில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து கண்டுபிடிக்க ரொம்ப கஷ்டம் இது வந்து உங்களுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கு இல்லை மற்ற எந்த எக்ஸாமுக்குனாலும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஓகே தேங்க்யூ